incêndios podem cancelar o Grande Prêmio do Canadá, Sainz confiante na Ferrari e a primeira vítima da Ilha de Man no TNT de 2023. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos aos principais pontos, as principais notícias desses últimos dias, começando com o incêndio ou os incêndios que estão acontecendo no Canadá e podem afetar o Grande Prêmio. Até o momento da gravação deste vídeo não há uma confirmação se vai ser cancelado ou não, a princípio trabalha-se com a ideia de que o Grande Prêmio vai acontecer normalmente, mas como você deve ter acompanhado nas redes sociais ultimamente, a fumaça, as consequências desses incêndios tem afetado várias cidades, inclusive já chegando nos Estados Unidos, o que é algo preocupante, a qualidade do ar está péssima, a visibilidade está péssima e obviamente isso afeta as pessoas, os moradores daquela região fortemente. No momento as pessoas estão sendo aconselhadas a usar máscaras, chegando no caso a milhões de pessoas devido às várias cidades afetadas, jogos da liga de beisebol por exemplo foram adiados e já tem um alerta para várias outras cidades do Canadá. A situação pode ser parecida com o que aconteceu aconteceu em Imola, que a Fórmula 1 trabalhava com a ideia de realizar o grande prêmio, a previsão era até, vamos assim dizer, tranquila, entre aspas, só que ao longo da semana as coisas foram piorando e aí você teve o adiamento ou cancelamento, melhor dizendo, do grande prêmio de Imola, porque ficou totalmente impraticável o esporte. Existe uma previsão de chuva para os próximos dias, essas chuvas podem sim ajudar a dar uma amenizada na situação, mas ainda assim é preocupante, você tem uma série de fatores que afetam a Fórmula 1 aí, e essa do ar, obviamente, é uma delas. Então nós vamos ter que esperar os próximos dias para ver a confirmação da Fórmula 1, se vai ou não correr, e para ver como que esse cenário avança também. Vamos torcer para que fique tudo bem, para que não tenham mais vítimas, para que esses incêndios sejam logo controlados e tudo volte ao normal naquela região. Vamos agora falar de Carlos Sainz e Ferrari. O espanhol falou que, se fosse no ano passado, eles teriam conseguido chegar entre os primeiros colocados de uma forma mais fácil e que nesse ano o grid está um pouquinho mais apertado, o pessoal em volta da Ferrari está mais próximo e está mais difícil de passar. Só que ele acredita ainda que a Ferrari está no caminho certo. Precisam analisar o pacote que eles têm agora e abordar as fraquezas, como por exemplo o purposing que tem tido ultimamente. Sainz também afirma que espera agora que eles possam trazer desempenho. A Ferrari, por exemplo, está em quarto lugar no campeonato de construtores, 34 pontos atrás da terceira que é Aston Martin, o que mostra uma queda vertiginosa de desempenho da Ferrari, que tinha tudo para dar um passo de qualidade, não deu, já abordamos isso inúmeras vezes aqui no canal. Se esse é ou não o pacote bom, o pacote certo, o caminho certo a seguir, nós só vamos saber nas próximas corridas, até lá a Ferrari vive com a pressão, que já é costumeira na equipe, principalmente na Itália, em que tem protestos, você tem uma torcida muito exigente, uma imprensa que não perdoa quando vai mal, mas também que bota no pedestal quando vai bem. Vamos aguardar para ver o que, que vai ser da Ferrari, a gente sempre torce para que tenha cada vez mais competitividade no meio da Fórmula 1. Agora vamos encerrar esse vídeo com uma notícia muito triste. Quem acompanha o TNT da Ilha de Man, lá no mar da Irlanda, sabe que é um evento anual muito perigoso. É um evento que já morreu cerca de 156 pilotos ao longo de sua história. No ano passado foram seis, infelizmente, e nesse ano nós tivemos a primeira vítima fatal, que é o espanhol Raul Thomas Martinez, que morreu na noite da terça-feira. Ele era um piloto já veterano, 46 anos de idade, já vinha participando do TNT desde 2017, era um cara experiente, que já sabia como funcionava, mas é aquela coisa, não importa o quão experiente você seja, o TNT continua sendo um evento extremamente perigoso. Quem já viu, quem já acompanhou um pouquinho, tem vários vídeos aí no YouTube para quem não sabe, é um evento que acontece na ilha de Man, lá no mar da Irlanda, e é um evento que assim, eles vão cruzando aquela ilha e você não tem muita segurança, o cara pode bater numa casa a qualquer momento, ele pode cair ali de um penhasco, enfim, pode acontecer um monte de coisa, tudo isso numa moto a 300 km por hora, o que deixa as coisas ainda mais impressionantes. Se você acha que a Fórmula 1 não é segura, sinto muito, a Fórmula 1 é talvez a categoria mais segura do automobilismo mundial. O que acontece fora da Fórmula 1 é quase coisa de louco nas mais diversas categorias e o que nós temos aqui no TNT é basicamente isso. Como disse, 156 mortes ao longo dos anos, ano passado foram 6, esse ano esperamos que fique somente no Raul Torres, 
Claro que ninguém queria que ele morresse, ninguém queria que ele machucasse e vamos ficar na torcida para que nenhum outro piloto tenha que passar por isso, para que nenhuma outra família tenha que passar por isso, que é sempre muito complicado. Tragédias à parte, o evento, para quem gosta de velocidade, é sim empolgante, eu não vou mentir para vocês, falar que porque os pilotos têm risco de se machucar que o evento não é empolgante, é sim. Você vê as câmeras do evento, você acompanhar por onde esses caras passam, é algo fantástico. Eu particularmente gostaria de ir um dia pessoalmente ver, já que você pode ficar na beirinha da pista ali, você pode ficar realmente de frente para os caras, inclusive correndo o risco de até ser atropelado por um deles, mas é algo fantástico. Mas obviamente a gente nunca quer que o piloto se machuque ou que tenha alguma tragédia como aconteceu com o Raul. Fica aqui o sincero voto de força para a família, que eles possam passar por esse momento difícil, aos amigos também e a todos os companheiros do Raul e que a gente não tenha mais nenhuma notícia como essa em 2023, em nenhuma categoria de automobilismo, de corridas, em nenhuma outra categoria para que tudo ocorra bem. Mas é isso, você já acompanha esse evento? Você já sabe do que se trata? Diz aí nos comentários qual foi a sua edição favorita e tudo mais. Fala aí, se eu conseguir eu vou deixar aí de fundo um pouquinho do TNT para vocês. Mas é isso, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou! Rider Raul Torres Martinez has been killed in a crash during the first Super Twin race at the Isle of Man TT. He crashed at the alpine section of the course between the 16th and 17th mile markers on the final lap of Tuesday night's three-lap race. An experienced competitor on the mountain course, Torres Martinez, 46, from Sant Hilari Sacalm, Girona, was riding for the Optimark racing team. He was the fastest ever Spanish rider to have competed at the event. Bueno, ya tengo el mono colocado. Me voy a quitar esto para que me entendáis mejor. Fijaos, el mono está abrochado. El chaleco, ¿eh? Aquí está, todo bien abrochado. Y lo que es importante, os voy a enseñar por qué está activo. Las lucecitas. Están a verde y a naranja. Está perfecto. Así que nada, como veis, el mono me queda perfecto. Como un guante, gracias a AG10 Moto, contad con ellas, confiad en ellas, que hacen bien las cosas. Nos vamos a subir a la moto, vamos a hacer las tandas, los test, y luego os comento cómo me he sentido con el mono nuevo, el airbag y la moto y la pista, ¿de acuerdo? Hasta luego.